Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, AT. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Los seres humanos hemos utilizado la ciencia y la tecnología para explorar ambientes completamente adversos a la vida humana. Hemos creado submarinos que pueden llegar a más de mil metros en la profundidad o trajes espaciales que nos permiten caminar en la superficie de la luna. Veamos cómo ayuda a que otra especie explore un medio adverso. Este vehículo robótico está siendo conducido por un pez. El curioso experimento fue realizado por investigadores de la Universidad Ben Gurion en el desierto del Negev para estudiar la capacidad de los peces rojos para adaptarse y guiarse en un entorno terrestre. Para el experimento, el equipo colocó un acuario sobre una plataforma rodante robótica, ató cámaras que siguen el movimiento del pez y las conectó a una computadora que guiaba el vehículo. Cuando el pez se dirigía a la parte delantera del acuario, el vehículo avanzaba y cuando el pez se quedaba en la parte trasera, la plataforma permanecía inmóvil. Los científicos colocaron además un blanco en el exterior del vehículo y cuando el pez lograba alcanzar el objetivo, recibía alimento como recompensa. Después de unos días, el pez logró alcanzar el objetivo sin perderse, independientemente de su punto de partida. La investigación difundida en una publicación especializada concluye que el pez rojo tiene la capacidad de transferir sus capacidades de navegación a un medio ambiente terrestre completamente distinto al suyo. Y más ampliamente, sugiere que la capacidad de navegación es universal y no específica del entorno. Los llamados límites planetarios hacen referencia al estado de nueve procesos fundamentales para la estabilidad de los sistemas de la Tierra. Con ayuda de modelos científicos predictivos, proponen que existe un margen que no se puede cruzar sin poner en peligro la habitabilidad. Hemos rebasado varios, y estas son algunas de las consecuencias. Las imágenes de islas de basura en el océano o de animales atrapados en plásticos ya son muy comunes en cualquier lugar del mundo. Se han encontrado estos derivados del petróleo incluso a 10.000 metros de profundidad y en lugares tan aparentemente difíciles de alcanzar como el Ártico. 
las especies que dependen del mar se han visto severamente afectadas. El plástico es el contaminante más abundante en las playas de la costa bonaerense, mayor polo de atracción turístico del verano argentino, lo que alerta a las organizaciones ambientales por el efecto en la conservación y bienestar de las especies marinas más carismáticas como gaviotas, tortugas o lobos marinos. Según un estudio publicado en la revista internacional Frontiers, distintas especies del estuario del río de la Plata interactúan de forma perjudicial con los residuos plásticos, convirtiéndose en indicadores biológicos. En ese sentido, el informe advirtió que un total de 47 especies carismáticas marinas tuvieron contacto con contaminantes plásticos en esta región. Las aves marinas fueron las que más interacción mostraron, 67,5% por delante de las tortugas marinas un 20% y los mamíferos marinos 12,5%. Asimismo, la mayoría del plástico ingerido por estas tres especies fue de origen urbano, especialmente en el caso de las tortugas, un 65,4% del total. Según el último censo provincial de basura costera marina que analizó un total de 42 hectáreas de superficie, los plásticos representaron el 84,5% de todos los residuos hallados en la costa bonaerense en 2021, un porcentaje incluso mayor al del año anterior cuando totalizaron el 83,2%. Colombia cuenta con seis de las 36 especies de felinos salvajes que sobreviven en el mundo. La mayoría amenazadas debido a la degradación de su hábitat y la caza indiscriminada. Su desaparición podría hacer que aumenten las especies herbívoras, cambiando los patrones de sombra o la erosión y el sedimento en los ríos. Conocerlos y protegerlos es indispensable. Hola, mi nombre es David y hoy vamos a continuar con los videos sobre animales en peligro de extinción o eh, endémicos de Colombia. El día de hoy vamos a hablar un poco del jaguar. Esta mascarita la hicimos con papel maché con una base de cartón y pintura. Hola, mi nombre es Julián. Hoy les vamos a hablar de la pantera onca o más conocida como jaguar. Resulta que el jaguar es un felino carnívoro y ocupa el tercer, tamán, el tercer lugar en el mundo según su tamaño. Antes de ellos está el león y el tigre. En América es el felino más grande que hay. El jaguar se encuentra distribuido en casi todo el territorio americano. Va desde el sur de Estados Unidos, pasando por México, Centroamérica, parte del norte de Sudamérica y finaliza su hábitat en la zona occidente de Argentina. Él eh, vive en ecosistemas como el bosque seco y la selva húmeda, pero también prefiere mucho los pastizales o sabanas. Resulta que este felino se alimenta de pequeños mamíferos, pero según su apetito puede llegar a alimentarse del ganado o incluso puede llegar a competir con algunos reptiles de gran tamaño y alimentarse de ellos. El jaguar es un animal solitario y le gusta atacar a sus presas en buscando. O sea, se va sigilosamente y las ataca por detrás. Esta especie está clasificada como casi amenazado por la Unidad Internacional de Conservación de la Naturaleza. Eh, sus amenazas más claras son la pérdida de hábitat, ya que estos animalitos, porque la urbanización está siendo mayor, tienden a migrar a espacios más poblados por el hombre. Y la segunda es la caza furtiva. Para las culturas mesoamericanas, el jaguar es un animal muy importante ya que para ello simboliza a un dios guerrero. Bueno, con esto concluimos el tema de hoy, que es el jaguar. Mi nombre es Juliana. Y el mío David. Y somos mediadores de Museo del Amor. Chao. Gracias. La gestión de los residuos sólidos en una ciudad es vital para el medio ambiente y la salud pública. Para el 2030 se espera que el mundo genere 2.590 millones de toneladas de residuos anualmente y para el 2050 se espera que se alcancen los 3.400 millones de toneladas. 
por lo que la tecnología y la logística pueden ser aliadas perfectas. Entregar paquetes o recoger residuos urbanos de forma más eficiente y ecológica. Esto es lo que permite el sistema UDERE y lo hace gracias a la integración de robots, contenedores inteligentes y conectividad 5G. Las ventajas que presenta el proyecto es reducir los costes de operación en logística para la parte de recogida de residuos urbanos, eh, reducir el, tanto el impacto ambiental como acústico al utilizar robots y que permite la integración de esta plataforma con, con otras plataformas globales como Smart Cities. El desarrollo de UDR ha sido liderado por las empresas Fivecom, Robotnik, Mosaic, Urban Systems e Industrias Alegre. Y en él han participado también diferentes institutos de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia. En este proyecto también han colaborado diferentes institutos, entre ellos eh, algunos de la UPV, eh, el AI2, el ITEAN y... ITI y también nos colaboran otros institutos como el ITN. La demostración final del sistema se realizó en el campus de Vera de la UPV usando la red 5G de Orange, en el marco del Plan Nacional 5G que ejecuta la entidad pública empresarial Red.es. 5G tiene muchas, muchas bondades, muchas características, concretamente eh, dos de ellas son la late, una es la latencia, que es la rapidez con que una petición a una máquina responde, y lo, el otro es el ancho de banda. Entonces estos dos parámetros que son muy potentes en 5G son los que permiten permiten que esta tecnología la podamos desarrollar. El proyecto UDR ha sido financiado por la Agencia Valenciana de la Innovación. Además, ha contado también con el respaldo de grandes compañías como Correos y Microsoft. El jaguar fue un personaje omnipresente en la cosmogonía de los pueblos mesoamericanos. Fue representado de múltiples maneras en todos los elementos, que van desde códices hasta vasijas. Actualmente se encuentra en peligro de extinción por lo que los esfuerzos para su conservación son muy valorados. Este lugar en México es todo un paraíso para los jaguares. Brinde refugio a ejemplares rescatados por las autoridades, ya sea decomisados o del tráfico ilegal. Un espacio de 6.000 metros cuadrados dentro del Centro de Conservación Reino Animal y en el que se apuesta por dar a conocer la importancia de este impresionante animal. Así lo asegura Itiel Berrún, director general de Reino Animal. Quisimos crear un centro para darles ese espacio a jaguares que no tienen la habilidad para ser liberados, pero que necesitan un lugar y que es un avance genético. En el santuario permanecen de momento seis ejemplares que caminan a paso lento pero firme ante la mirada atenta de los primeros visitantes. Aquí pueden ser monitoreados a la vez que viven en un espacio adecuado para ellos. Ahora comen pescado, carne roja y sobre todo pollo. El jaguar es un animal en peligro de extinción. Ocupa un importante lugar en los ecosistemas que habita, ya que como depredador el resto de fauna y flora se descontrola. Para el gerente de Bienestar Animal del Parque, José Luis González, con este santuario las posibilidades de la especie para sobrevivir en México aumentan considerablemente. Del jaguar depende este, todo, lo, todo lo demás, es una cadena, todos vivimos integrados. En el momento que quitas al águila real, que quitas al jaguar o a las especies top, este, las presas de abajo empiezan a crecer y a lo mejor te destruyen toda la vegetación. Quien acuda a este santuario podrá aumentar además de su admiración por el jaguar, su conciencia sobre la necesidad de cuidar todos los componentes del ecosistema para que pueda mantenerse el statu quo. El High Festival nació en 1988 como un evento para compartir gustos literarios, musicales y culturales entre la pequeña población de I on Y en Gales, también conocida como la ciudad de los libros. Desde 1996, el festival se realiza en más de 15 locaciones de los cinco continentes. Veamos un evento que se llevó a cabo en su versión de Colombia. Soy una mujer libre, eh, soy diputada por Barcelona, soy una adversaria acérrima de las políticas identitarias, del nacionalismo y del populismo. Soy una militante de la democracia, es decir, creo que la democracia debe defenderse con una actitud eh, activa y firme. Eh, y 
soy una española que quiso hacerlo. Pues el libro es una mezcla de tres cosas. Por una parte es una crónica de hechos, de lo que yo he vivido desde que volví al Partido Popular como diputada por Barcelona hasta que me destituyen como portavoz del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. En segundo lugar es un ensayo sobre eso, los desafíos y las amenazas a la democracia eh, que trasciende mi caso particular o el caso español y que espero que pueda ser leído en muchos otros países eh, identificando problemas comunes. Y en tercer lugar, lo que a mí casi más me ha gustado escribir es la parte de memoria familiar. ¿no? Tiene algunos retazos de memoria familiar de mis padres. Bueno, eh, en fin, me haría muchísima ilusión que leyeran el libro. Es decir, yo animo a, a la gente que lo lea, que lo lea con los ojos abiertos, sin prejuicios, y que creo que a la gente que le importa lo que está pasando en el mundo que vivimos va a encontrar algunas reflexiones, espero, eh, y algunas eh, en fin, ideas y a su vez hechos que le pudieran interesar. ¿no? Y bueno, es un, una esperanza que tengo. Que ojalá lo lean todos los que eh, luchan contra lo políticamente indeseable y quieren una política deseable. Pues nada, les invito a todos eh, los espectadores a que sigan este canal. Tengo una muy grata conversación aquí en el Hay Festival. Un gran abrazo eh, desde Cartagena de Indias y también desde, desde España. La industria audiovisual ha crecido de manera explosiva en los últimos años. Las plataformas digitales como las redes sociales han hecho exponencial el uso de estos materiales en todos los ámbitos y las opciones de consumo bajo demanda se multiplican a gran velocidad. Create es el certamen que busca distinguir a lo mejor que se hace en Iberoamérica en materia educativa y científica. La segunda edición de Create ya está aquí. Tras el éxito de su estreno en 2021, el Certamen Audiovisual Iberoamericano de Divulgación Cultural y Científica se consolida premiando de nuevo la creatividad e innovación de las producciones audiovisuales iberoamericanas estrenadas o dadas a conocer en 2021. La gala de entrega de premios se celebrará en esta ocasión en Bucaramanga, Colombia, a finales del mes de julio. Los principales objetivos del certamen son actuar de referente cultural y social para promocionar a los creativos y profesionales de la industria audiovisual iberoamericana y fomentar la calidad y el rigor de la comunicación científica y cultural. La participación es gratuita y los relatos premiados tendrán una dotación económica inicial y la opción de ser multidifundidos por las principales ventanas del espacio audiovisual iberoamericano. Las categorías de esta segunda edición de Createi darán prioridad a los relatos que traten sobre temas relacionados con la pandemia del COVID-19 y aquellos programas procedentes de canales regionales o universitarios que divulgan la ciencia y la cultura. El acceso a la convocatoria se podrá realizar tanto desde corporaciones o medios audiovisuales de comunicación pública como por profesionales independientes iberoamericanos. El plazo de recepción de obras se abrirá el 15 de enero de 2022 y terminará el 15 de abril de 2022. Para más información, www.ati.es. Escondidos debajo del agua, se pueden encontrar pueblos y ciudades perdidas en diferentes partes del mundo. Entre las más conocidas se encuentra la ciudad egipcia de Alejandría. Atit Yam, una ciudad ubicada en el sur de Haifa, en Israel. O Lion City, una ciudad china situada bajo el lago de Kiandao. Pero conozcamos una en Italia. Si usted se sumerge en el Golfo de Pozzuoli, Nápoles, descubrirá uno de los yacimientos arqueológicos más espectaculares del mundo. Bahía, ciudad vacacional de los tiempos de Roma, fue engullida por el mar en el siglo III para convertirse en el impresionante museo subacuático que es hoy. Un sinfín de submarinistas llegados cada año de todos los rincones del planeta dan fe de ello. Es un descubrimiento continuo, reconocen desde el Parque Arqueológico Campi Flegrei. 
Hay 400 metros de restos que se extienden desde la actual línea de costa, por lo que muchos asentamientos, muchas casas, muchas termas están aún por descubrir o se conocen mínimamente. Columnas, nuevos suelos, nuevos mosaicos surgen constantemente durante las investigaciones que lleva a cabo el parque. Y en concreto, la próxima primavera comenzaremos a excavar uno de estos lugares. Olvidados durante mucho tiempo y enterrados bajo las olas, los primeros restos de la ciudad romana fueron descubiertos a finales de los años 60. La arena y la posidonia oceánica, planta esencial del Mediterráneo, se han encargado de conservar estos mosaicos y estatuas, aunque el cambio climático ha alterado la situación. Un factor real de cambio que sí hemos visto, quizás debido al cambio climático, es la desaparición de la posidonia. Teníamos grandes bosques de esta planta en ciertas partes de la valla sumergida que habían ocluido partes enteras de la ciudad sumergida. Los últimos descubrimientos han sido realizados allí donde ha desaparecido la posidonia. Por supuesto, las estatuas que se ven ahora son copias, porque las originales han sido llevadas al museo. Lo que queda debe ser protegido por la arena o a veces por estructuras más importantes contra las marejadas, que son otro de los factores que generan una degradación continua a todas estas estructuras. El parque subacuático se ha convertido en una de las principales atracciones del parque arqueológico de Campi Flegrey, donde también se pueden apreciar los restos de vallas salvados de las aguas, siempre bajo la imponente mirada del Vesubio. El fado es un género artístico que une la música y la poesía, que se practica extensamente en diversas comunidades de Lisboa. Es una síntesis multicultural de bailes cantados afrobrasileños de géneros tradicionales, locales, de canción y danza. Y las generaciones actuales le dan nueva vida. Reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad hace una década, el fado se reinventa e incorpora instrumentos y letras que atraen a los más jóvenes sin perder su esencia. Ejemplo de innovación es Lina, que trabaja con el catalán Raúl Refli sobre canciones de Amalia Rodríguez, la reina del fado, sustituyendo la guitarra portuguesa y la viola por el piano, teclados y sintetizadores bajos. De la Lisboa popular se expandió a una más bohemia, para llegar a los teatros y salones de la aristocracia y convertirse en canción nacional con el cine sonoro y la radio a partir de los años 20. Otro salto importante llegó con el reconocimiento de la UNESCO hace una década, que supuso una reconciliación de la sociedad portuguesa con el fado, considerado por algunos sectores como una herencia de la dictadura. Además, se impulsó su promoción internacional, el renacimiento de las casas de fado y se abrieron oportunidades para las nuevas generaciones. Jóvenes que auguran larga vida a la expresión que mejor representa al fatalismo portugués. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, F, Xinhua, Notimex, Euronews y la Doche Vele. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com y las redes sociales nos encuentras como arroba NSC Iberoamérica en Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.